फाइनली वो फूल मिल गए जो आपकी तरह महकते हैं काम तो बहुत है इसलिए आपके लिए मैं भी हूं वेरी स्मूथ मिस्टर आन अरुवंशी आपको कैसे पता ये नाम माया मासी या 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 माया मासी ने बताया होगा आपको कॉफी नहीं है आई नो आई नो बीबी माइंड करना है कॉफी पे कंट्रोल है इसलिए हर्बल टीज पे शिफ्ट हो गया इट्स माय चॉइस ऑफ कोर्स वेरी स्मार्ट मिस्टर आन अरुवंशी यूरोश चलने वाले नाम सो तेजी दादी आरव के लिए कुछ करना चाहती है बहुत सारे प्लान्स बना रही हूँ बताइए नहीं 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 प्लीज पूछेगा मन क्योंकि आप पूछेंगी फिर मुझे बताना पड़ेगा और फिर दादी का पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा आई कॉन्ट ऑल आई कैन से इज दैट लगी वॉज नाइस काफी एक्साइटेड थी वो यहाँ सुबह सुबह चमकने लगी वो मैंने भी उनमें काफी चेंजेस देखे टच हो सब ठीक जा रहा है गुड मॉर्निंग लव बर्ड था गुड मॉर्निंग जल्दी से थैंक यू बोलो मुझे बोलो बोलो थैंक यू अरे किस लिए पूछ लो सॉरी 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 आप लोग की परफेक्ट लव स्टोरी के बीच में आने के लिए दो जिसम एक जान अब बताइए क्या कमाल किया आपने तुम्हारी शादी का वेन्यू ढूंढ लिया मैंने क्या शक्ल के अंदर कोई टिपिकल होटल शोटल नहीं है भाई बहुत ही रस्टिक जगह है और बहुत कूल भी है यू नो यू नो समथिंग लाइक दिस या या लाइक दिस अच्छी है ना क्यों बता हाय हेलो होने वाली भाभी हेलो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर बाय तो कल रात में मैं आप लोगों की शादी के मेन्यू के बारे में सोच रही थी एंड सी दिस आई हैव एन अमेजिंग आइडिया अर्दन पॉट्स ये लोग हर जगह के नेटिव कुक्स को लाते हैं और वहां की लोकल ऑथेंटिक डिशेस से एक मेन्यू क्रिएट करते हैं मेन्यू लुक्स कूल यार क्या यार वाने तुम कथा को जानती नहीं हो क्या यार अरे कथा इज अ फूडी शी लव्स फूड दैट मींस वैरायटी होनी चाहिए शादी में बेसिक सी रॉन्ग है यार आप मिले इनसे तुमसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी चॉइस कितनी क्लासी है इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यार जो तुम्हारे ये जो मेन्यू है ना ये मेरे मेन्यू के साथ मैच नहीं करता ओके कथा लव्स माय वेन्यू ओ हेलो अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप अपना वेन्यू मेरे मेन्यू से मैच करवा लीजिए क्योंकि कथा भाभी ट्रस्ट मी मोर एंड शी लव्स माय चॉइस वे मोर देन योर चॉइस शी ट्रस्ट मी मोर ओ हेलो भाई समझाए इसको यार कथा बोलो ना इसको यार सुनो सुनो मैं बता दूं मैं बता दूं ओके सो दोनों का आइडिया परफेक्ट है आई मीन एक को बहुत अच्छी जगह मिली है और एक को बहुत अच्छी केटर्स मिले एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट राइट ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तूने केटर्स नहीं ढूंढे और तुमने जगह नहीं ढूंढी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है व्हाट्स द प्रॉब्लम अब तुम दोनों को मिलकर साथ में राइट right? पूरा वेडिंग सारे इवेंट्स सारे फंक्शंस प्लान करना है साथ में आउट अरे मैं तुझसे कथा से बात करने कहा है हम दोनों को पर भाई अब हम इसे भगा क्यों देते हुए यार काम वेरी इंपॉर्टेंट भाई भाई मेरे पास हां आई आई विल कॉल मी कॉल मी व्हाट इज आई बहुत काम है और मैं थक गया हूं एक तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है यार अरे मेरे दोस्त की शादी है मैं इतने स्ट्रेस नहीं ले सकता मुझे एंजॉय करना है यू नो व्हाट मैंने एक एक्सपर्ट को बुला लिया हमारी हेल्प के लिए एक्सपर्ट कौन एक्सपर्ट वो आ रही है तुम मिले ना उससे तुम आज भी कितनी फिट लग रही हो यार लुकिंग अमेजिंग थैंक यू सॉरी सॉरी वानिया लीजा लीजा वानिया हाय लीजा ओके वानिया कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट वी बैडली नीड हेल्प और और एक रेफरी भी हम्म तो मैंने सोचा माइट एज वेल गेट अ हॉट वन हम्म तुम पता है वानिया लीजा जितनी खूबसूरत है ना उसका काम उतना ही अमेजिंग है ट्रस्ट मी लीजा माय फ्रेंड इज द बेस्ट वेडिंग प्लानर ऑन द प्लेनेट 
Come on, Asin. Come on, you know I mean it. I know, I know. Is this such bold, right? Better now, please sit. Ah, yeah, thank you. यार पता है बस एक प्रॉब्लम है यार कल को लीजा ने कोई अच्छा सा अमेजिंग सा आइडिया दिया और मैं फिदा हो गया तो मुझे समझ नहीं आ गया मैं किस पे फिदा हो रहा हूँ लीजा की खूबसूरती पे या आइडिया पे मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर फिदा तो तुम्हें मुझ पे ही होना पड़ेगा गॉड प्रॉमिस की कसम एब्सोल्युटली लीजाल्यू Sure. Uh, uh, you know, we guys are catching up after long, so we get to meet after the date. Uh, you know, if you don't mind. Yeah, of course. Why would I mind? Thanks. Thank you. Lisa! You're looking so pretty. कैसी है और बता जल्दी से मुझे डिटेल भेज मुझे शॉपिंग पे जाना है यार हाँ हाँ शो या डेफिनेटली हो गया ना तुम्हारा काम थैंक्स बड़ी ओके सी यू ओके आई जस्ट व्हाट्सएप यू ओके बाय बाय सोच लो तुम्हें जो सोचना है मेरे और लीजा के बारे में जब कम इसी बहाने मुझसे दूर तो रहोगी दूर रहोगी तो मुझे भी याद � कि मैं फिर से ना फिस लो। मामा ये ब्रोशर देखो ना। हम्म। ये देखो ना। ब्लू आईवी इंटरनेशनल स्कूल का है। बहुत बड़ा स्कूल है। ओके। बहुत अच्छा है। तेजी दादी ने बोला कि मैं स्कूल में एक दिन के वन डे कैप के लिए जाऊं। दीदी एक ग्लास पानी प्लीज। आरव मामा बहुत प्यास लगी थी, प्लीज भी बोला। मांकी में अपना काम खुद करते हैं ना, जाओ लेके आओ, जाओ जाके पी के आओ। Fifty six thousand, एक दिन के कैम के लिए छप्पन हजार रुपए। Monkey, I'm sorry, but this camp is very expensive. I can't afford it. You don't have to take any attention. Everything will be managed. And the most important thing is, don't worry about it for the fees. Because your father will give the fees. Why do you work so much? So that they get the best of their Araf. Right? Hmm? They will get very happy if you go to this camp. But, Mama, can you afford it? Yes, Mama, you can afford it. Yes, Karen, Riyan, Karen, Sakya, Papa. Where did Papa come from behind? I told you that I can't afford it. Where did Papa come from behind? Tell me, Arav. Who said to you that his fees will be paid for? Who said it? Mama, Teji Dadi said it. Do you know that the fees of one-day camp is 56,000? Yes, yes, but do you know what it is in it? Look, horse riding. They have called from Australia, who is a specialist in training for children. And every kid is going to get a different personal mentor who will guide them. Food is going to be outstanding. Seven-star caterers are. So, I think it's a good idea. You don't have to worry about it. Yeah, I told you earlier that I have increased a certain way. No. And how much this one-day camp is? And how much this is? This Araf is not my world. I understand. I'm sorry. You're saying that the camp is planned to cancel. Sapi? Thank you. I just felt that Araf's current school is fantastic. I get it. 
बट अगर वो ब्लू आईबी के बच्चों से मिलेगा उसे एक नए दुनिया एक नए कल्चर का एक्सपीरियंस मिलेगा से मुझे लगा था ये एक्सपीरियंस उसके फ्यूचर भी अच्छा होगा सयान आप ये मत समझिए कि मैं आपके इंटेंशन को डाउट कर रही इज जस्ट छप्पन हजार हमने कभी पांच सौ रुपए के लिए भी स्ट्रगल किया मैंने और आरव ने एक, एक बहुत ही अलग जिंदगी देखी है और अब अगर आरव अचानक से इतना सारा पैसा देखेगा तो पता नहीं वो क्या समझेगा हो सकता है उसे पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाए अब या वो हर चीज को बहुत आसान समझने लगेगा आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही नहीं मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ की रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ कोई तुम्हारे एफर्ट्स को डाउट नहीं कर रहा है कथा बेटा तुम भी तो समझती हो ना जिस दिन से आरव हमारे घर में रहना शुरू कर देगा उसका एनवायरनमेंट उसके आसपास का कल्चर पूरा बदल जाएगा कथा हमारा एक सर्टन लाइफस्टाइल है एक सर्टन कल्चर है और अब आरव इस कल्चर का हिस्सा बनेगा ब्लू आईवी स्कूल के बच्चों के कल्चर का हिस्सा बनेगा उनसे दोस्ती करेगा तेजी आंटी आरव के पहले ही बहुत दोस्त हैं। अफकोर्स कथा लेकिन नए जगह पर आने के बाद नए दोस्त भी तो बनाने पड़ेंगे उसे यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस कथा आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मॉरल्स सच्चाई एंड हार्ड वर्क इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जैसे चाहें आप आर्क को रेस कर सकती हैं कोई कुछ नहीं कहेगा कोई कुछ नहीं पूछेगा बट आज का कंपटीशन तो आपने देखा है यू नो अबाउट इट हमारा तो फैमिली बिजनेस था पूरी इंडिया में नंबर वन फॉर्म थी फिर भी बैठ के खाने वाली बात तो नहीं है ना वी आर फाइटिंग एवरी सिंगल डे आरव को अगर एक अच्छा फ्यूचर देना है तो उसे अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे आरव एक बच्चा है या yeah. एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में घुसना उसे समझ के एब्जॉर्ब करना भी उसके बस की बात नहीं है सी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी चेंजेस करने हैं ना हम सब धीरे धीरे करेंगे अभी से उससे कहना की जो सर्वेंट्स है वो उसकी सेवा करने के लिए या उसे इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट दिलाना इतना कल्चरल शिफ्ट वो, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और कितनी बार सॉरी बुलवाओगी मुझसे तुम मैंने उस दिन तुम्हें इस बात के लिए सॉरी बोला था ना एनीवे माय सजेशन इस पिछली बात है छोड़ो आगे की सोचो बच्चे के फ्यूचर का सवाल है माया मासी बात ये नहीं है बात ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पैसे की वैल्यू ना करे इतना सारा पैसा एकदम से देखकर वो बच्चा करप्ट ना हो जाए कथा अब परवरिश की बात हो ही रही है तो तुम बताओ तुम्हारे सामने वियान खड़ा है वो भी तो सिल्वर स्पून लेके ही पैदा हुआ था क्या तुम्हें लगता है कि इसकी परवरिश में हमसे कोई कमियां रह गई कथा वियान ने बचपन से ही बहुत नौकर चाकर देखे हैं लेकिन एक बार के लिए भी उसने किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की है जी आंटी आपके सवाल में ही आपका जवाब है वियान ने नौकर चाकर पैसा सब बचपन से देखा है और आरव उसने हमेशा से अपना हर काम खुद किया जब वो बच्चा बीमार भी था ना तब भी वो अपना ख्याल खुद रखता था क्योंकि उसकी माँ ऑफिस और घर के काम में बिजी होती थी एकदम से इतना सर्डन चेंज वो वो बच्चा बिगड़ सकता है तो मैं उसका फादर होने के नाते आपसे वादा कर रहा हूँ वो नहीं बिगड़ेगा मुझ पर तो ट्रस्ट कर सकती है ना I trust you. पर आरफ के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती और आपको लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा बाप हूं मैं उसका और मैं उसकी माँ हूं वियान जब से वो पैदा हुआ है तब से और आरफ के बारे में कुछ डिसीजन हैं जो सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है पर ये मेरे लिए नॉन नेगोशियेबल है
आपकी वजह से इतने दिनों के बाद मैं तेजी को इतना खुश देख रही हूँ लव यू सच में दीदी फरा मेरे साथ थी लेकिन फिर भी अकेला और कमजोर महसूस कर रही थी मैं आज इतने दिनों बाद मन को थोड़ी सी शांति मिली है <laughs> लेकिन आप क्यों इतने चुप चुप खड़े हो कुछ तो बोलो बेटर स्टिल सेलिब्रेट विद अस इट्स द टाइम टू डू चीयर यस 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 दे जॉइन अस कम ऑन रेज अ टर्न स्टॉप लाफिंग लाइक स्कूल गर्ल्स ऑल द टाइम कितनी बार कहूं मैं माय गॉड यू गाइस छोटी छोटी जीत पे खुश हो जाती हो और मुंह बनाने में दो सेकंड नहीं लगाती हो ग्रो <laughs> अप थोड़ा ठहराव लाओ गई थोड़ा बैलेंस लाओ लाइफ में कि मी दैट ये एक बहुत ही छोटा सा झटका था इन दोनों के लिए आंखें नहीं खुली है इनकी लुक व्यान और कथा दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं ओके अपने आप को लेकर अपनी सोच को लेकर दोनों बहुत पक्के हैं अभी इस वक्त उन्हें लगता है कि वो वो परफेक्ट है एक दूसरे के लिए राइट right? तो हम चाहे जो मर्जी करें वो हमेशा एक दूसरे के पास खींचे चले आएंगे अगर अगर हम व्यान को किसी तरह ये विश्वास दिला दें कि कथा उससे बहुत अलग है कथा का वो साइड व्यान के सामने ला दें जो उससे बर्दाश्त ही ना हो इट्स इनटॉलरेबल तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी व्यान खुद कथा से दूर दूर भागता फिरेगा ये छोटे मोटे झगड़े ना इनके सामने कुछ नहीं देख लेना एक दो दिन में फिर एक दूसरे के साथ नजर आएंगे हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके बाद हमें प्लान करके डिसाइड करना है कि क्या हम इस मुद्दे को और आगे खींचेंगे या फिर एक नया मुद्दा उठाएंगे कुछ आया समझ में दोनों की For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos